hi students so today's this model of lecture we are going to discuss about the difference between double entry system and single entry system that is incomplete record right so let's move to the topic so in the double entry ku single entry ku undana difference or basic tool la vachi nam enna panikalam perichikalam so adha dhaan enadhu basics of distinction ஸோ இந்த வேறுபாட்டுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னது ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க நமக்கே தெரியும் ஏன்னா ஆல்ரெடினு பார்த்துட்டோம் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நம்மளால் ஓனாகவே ரைட் பண்ண முடியும் இந்த பேசிஸ் டிஃப்ரென்ஷன்ஸ் டிஸ்டிங்ஷனை வச்சு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன டிஸ்டிங்ஷன் பேசிஸ் பார்த்தோம்னா ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ என்னென்ன நடவடிக்கைலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போத் அ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் ரெக்கார்டு ஸோ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ரெண்டையுமே என்ன பண்ணுவாங்கண்டா ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆனால் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டால் சில ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ரெண்டையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவான் சில இதுக்கு பார்ஷியலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க சில ட்ரான்சாக்ஷனை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒமிட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா உதாரணத்துக்கு பார்த்ததுக்கு இப்போது சப்ளையருக்கு காசு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே ஸோ காசு யாரை கொடுக்குறோம் சப்ளையருக்கு அப்போ அவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுருப்பான் அண்ட் இப்போ கொடுத்தாச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவான் அதை கொடுத்தாச்சு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க எழுதி வச்சுப்பாங்க அண்ட் கேஷு குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக கேஷுன்னு என்ன பண்ணியிருப்பான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இது ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தென் பார்ஷியலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸுக்கு ஏதோ ஒன்று செலவு பண்ணுறான் அப்போ கேஷு குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு கேஷு எழுதி வச்சுருப்பான் ஆனால் அது என்ன செலவுக்காக நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அந்த எக்ஸ்பென்சஸில் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான் காட்டியிருக்க மாட்டான் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தென் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒமிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டெப்ரிஷியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் அசட் ஒரு நிலை சொத்து தேய்மானம் ஏற்படுது டெப்ரிஷியேட் ஆகுது அதனுடைய மதிப்பு குறையுது அப்படிங்கிறப்போ அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க மோஸ்ட்லி விட்டுருவாங்க யார் இந்த சிங்கிள் இன்ட்ரெஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஸோ போத் த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மே ஆர் மே நாட் பி ரெக்கார்டட் ஓகேவா So, the next basis of distinction is the types of account maintained. So, what do you want to do with the account? So, you can start with the account. So, you can double end resistance. You can maintain three accounts. Personal account, real account and nominal accounts are maintained fully. What do you want to do? Record. But, if you want to do it with single end resistance, what do you want to do? கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் இது ஒன் மார்க்லேயும் வரும் ஸோ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் என்னென்ன அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க கேஷ் அண்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் நல்லா நீ அப்போச்சுக்கணும் கேஷ் அண்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் இது ஒன் மார்க்கில் வரும் ஃபியூச்சர்ஸில் வருது லிமிட்டேஷனில் வருது அண்டு என்னது இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லேயும் வருது ஸோ இது நல்லா நீ அப்போச்சுக்கிறீங்க ஓகேவா அண்ட் ரியல் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஆர் நாட் ஃபுல்லி மெயின்டைன் ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறது இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரிக்கிறோம் இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதனால் நம்மளுடைய என்ன பண்ணலாம் நம்ம அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரஸியை வந்து செக் பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம போட்டது ஃபுல்லாகவே கரெக்டாக டெபிட் கிரெடிட் வந்து ஈக்குவலாக வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செக் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் ஆனால் இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ண முடியாது ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டான ஒன்று ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது நம்ம அதனால் அரித்மெட்டிக் அக்யூரஸியை வந்து செக் பண்ண முடியாது தென் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை வந்து நம்ம தீர்மானிக்க முடியுமா டிடர்மினேஷன் மீன்ஸ் தீர்மானிக்கிறது ஸோ தீர்மானிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் ட்ரெயினிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இதன் மூலமாக நம்ம ட்ரூவான ஃபேரான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ ட்ரூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரீசன் என்ன நம்ம ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக ஒரு உண்மையான இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு வேறஸ் இன் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளால் என்
ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ட்ரூ அண்டு ஃபேர் வியூவாக நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான காரியம் தென் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் வந்து தீர்மானிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் டபுள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஸ்டத்தில் அஃப்கோர்ஸ் கட்டாயம் வந்து என்னது முடியும் ஏன்னா நம்ம இங்கே எல்லாமே என்னது ப்ராப்பராக போயிட்டுருக்கோம் அதனால் எல்லா விஷயமே இங்கே முடியும் 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 எதில் டபுள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஸ்டத்தில் இன்கம்ப்ளீட் இருக்குது அதில் இன்கம்ப்ளீட் இருக்கா அதில் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே சந்தேகம் ரைட்டா ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் கேன் நாட் பி ப்ரிப்பேர்ட் வித் அக்யூரசி அண்ட் ட்ரூ ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் கேன் நாட் பி அஃபெக்டிங் ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு உண்மையான சரியான அக்யூரேட்டான ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனை இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறது கடினமான ஒரு விஷயம் அண்ட் சூட்டபிலிட்டி இது யார் யாருக்கெல்லாம் சூட்டபிள் ஸோ எந்த விதமான ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி என்ன வகையான நீ தொழில் பண்ணாலும் சரி டபுள் என்ற சிஸ்டத்தை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து யார் இது வந்து சில நிறுவனங்களை சட்டத்தின்படி கடமை பற்ற நிறுவனங்களை சட்டத்தின்படி ஒரு தேவை உடைய நிறுவனங்களுக்கு வந்துட்டும் இது கட்டாயம் மற்ற நிறுவனங்களும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லா வகையான நிறுவனங்களுக்கும் சூட்டபுள் ஏன் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோமே ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க கூட அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமும் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அவங்களுடைய ஒரு விருப்பத்தின் பேரில் தான் என்ன பண்ணுறது சிங்கிள் என்ற சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா இட் மே சூட்டபுள் ஃபார் இது யார் யாருக்கெல்லாம் சூட்டபுள் ஸ்மால் சைஸ்டு சோல் ட்ரேடர் தனியார் வணிகர்களுக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்குமே இதுவும் ஒன் மார்க் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் யார் யாருக்கெல்லாம் சூட்டபுள்னு கேட்டால் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் ஸ்மால் சைஸ்டு சோல் ட்ரேடர் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் ஓகேவா இந்த ஒன் மார்க் நம்மளுக்கு புரிஞ்சா அப்போ இதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு ஒன் மார்க் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று என்னது சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் என்னென்ன சொல்லுவீங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் யாருக்கும் சூட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் ஸ்மால் சைஸ் சோல் ட்ரேடர் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் இவங்களுக்கு தான் இது என்னது சூட்டபுள் தென் அக்ஸ் தென் ரிலையபிலிட்டி இதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தினால அதாவது நம்பகத்தன்மை ரிலையபிலிட்டின்னு என்னது நம்பக தன்மை இதை நம்பலாமா அதாவது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக மெயின்டைன் பண்ண அக்கௌண்ட்ஸை நம்பலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக நம்பலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் சிஸ்டத்தை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா சயின்டிஃபிக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க இதில் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சயின்டிஃபிக் மீன்ஸ் டெபிட்டும் க்ரெடிட்டும் இங்கே என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா டெபிட்டில் எப்போலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னா அப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான க்ரெடிட்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பான் டூஎல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்டை வந்து கரெக்டாக பயன்படுத்தியிருப்பான் ஓகேவா வேறஸ் இன் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இங்கே இது என்னது ஒரு அன்சயின்டிஃபிக் பிகாஸ் இங்கே டெபிட்டும் க்ரெடிட்டும் ஈக்குவலாக இருப்பது கிடையாது ஓகேவா டெபிட்டுங்க ரெடிட் என்னது ஈக்குவலாக இருப்பது கிடையாது ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ரிலையபிள் அதாவது நம்ப தகுந்தது அண்ட் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் விச் இஸ் நாட் ரிலையபிள் அட் ஆல் ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட்டு அக்செப்டபிலிட்டி ஸோ இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா இதனுடைய ஏற்பு தன்மை என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருந்து நீங்களே ஒரு விஷயம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பீங்க டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கட்டாயம் அக்செப்ட் பண்ணிப்பான் ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டான் இன் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களான்னு கேட்டால் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை வந்து டேக்ஸ் அத்தாரிட்டியும் சரி வேறு எந்த ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அதாவது பேங்காக இருந்தாலும் சரி வேறு ஏதாவது ஃபைன் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணிப்பாங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுவே நீ உனோட அக்கௌண்ட்ஸை டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மூலமாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு பேங்கில் கொண்டு போய் எனக்கு லோன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஆர் கன்சிடர் ஓகே ஃபுட் ஓகேவா அது சேங்ஷன் பண்ணுறது உன்னுடைய அந்த ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனை பொறுத்து பட் தே தே ஆர் கன்சிடர் ஓகேவா அது மட்டும் ட்ரூ பட் ஆனால் நீ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்து மூலமாக நீ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போய் கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டியும் சரி வேறு எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸும் சரி அல்லது எந்த ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனும் சரி தி ஓன் கன்சிடர் யுவர் ரெக்கார்ட் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு ரெக்கார்டாக அப்படின்றே என்ன